Александр Борисович, скажите, пожалуйста, как можно сегодня характеризовать отношения между Россией и Западом? В частности, то, что и имеется в виду, это есть ли различия в подходах к нынешней ситуации между США и Россией и Европой и Россией? Ну, если говорить честно, я бы в настоящий момент не отделял э, европейскую элиту от элиты американской, позицию европейскую от позиции американской, потому что э, в настоящий момент все сколько-нибудь независимые и европейские ориентированные персоны из э, политики Евросоюза фактически выбиты, э, выбиты Соединенными Штатами Америки, которые провели селекцию европейской элиты, и осталось только, э, соответственно, у рычагов управления, как сказать, подконтрольные послушные, послушные фигуры. Поэтому, в общем-то, участие в нескольких переговоров Оланда и Меркеля, в общем-то, не было участием европейских политиков, а было участием американских спецпредставителей. Недаром, в общем-то, после промежуточных переговоров с Владимиром Путиным Меркель поехал в Вашингтон согласовывать позицию с администрацией Барака Обамы. Поэтому здесь я бы, честно говоря, не говорил об особой позиции Евросоюза, хотя, конечно, она должна, в принципе, э, по идее, быть сформулирована, но она не формулируется, поскольку лидеры европейской политики, в общем-то, отстаивают, прежде всего, американские, а не европейские интересы. Э, поэтому я бы рассматривал переговоры, которые стоят в Минске, скорее, как э, российско-американские. В этой ситуации, э, скажем, у американцев была явная заинтересованность в том, чтобы прекратить конфликт или хотя бы его заморозить на условиях на своих условиях недаром накануне переговоров Барак Обама лично звонил Владимиру Путину и в общем-то транслировал весьма скажем не завуалированные угрозы в ее адрес да, относительно того, что если Россия не будет способствовать подписанию мест, местных мирных соглашений, то, то Соединенные Штаты Америки заставят ее пожалеть об этом. Поэтому это в очередной раз подтверждает некую заинтересованность Америки страны в, в данном конфликте и в настоящий момент просто режиму Петра Порошенко требуется переписка, и поэтому американцы фактически продавили, скажем, по крайней мере, декларацию о мирном урегулировании. Другое дело, насколько она действительно, эта ситуация будет урегулирована, насколько прекратятся боевые действия. Пока, если честно, вариантов с прекращением боевых действий я не вижу. А, да, и все же, вот как вы говорите, а, 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 можно ли говорить, что а, Европа сегодня является и, и скажем, проводником а, политики Вашингтона в отношении России, если правильно понял? А, ну, здесь я говорю бы не о Европе, потому что в Европе есть и здоровые силы, причем как на уровне политическом, так и бизнес-уровне. Но они оттеснены на второй план, а, что касается ведущих европейских лидеров то они действительно отражают позицию, прежде всего, Вашингтона, а не Брюсселя. И тем более нет своих национальных государств, потому что все более-менее независимые фигуры, да, вроде Берлускони, Ширака, Шредера и даже Саркази, в общем-то, были вытеснены. Некоторых, в общем-то, выбивали европейской политики со скандалом, как, допустим, это было с Берлускони или же с кандидатом президента Франции, ну, фактическим кандидатом президента Франции, с Домиником Стросканом, которому, в общем-то, организовали фактически такую провокацию большую. Поэтому здесь я бы сейчас нынешних европейских политиков, как бы, европейских географически не считал бы людьми, европейскими с политической точки зрения. Знаете, есть такой вопрос, если то, что же касается Европы и отношения с Европой, то мне всегда вот в данной ситуации да, напоминается то, какую, какую работу проделывала Россия, особенно в первые, первые два периода президентства Путина, когда уже вот, ну, были, были созданы определенные комитеты по работе, по разработке дорожных карт, да, различных дорожных карт, развития этих отношений. Можно ли говорить, что все это сегодня кануло в лету? А, ну, в полной мере, конечно, говорить нельзя, потому что есть у России и Европы объективные экономические интересы взаимодействия. А, другое дело, что, как мне кажется, российское руководство 
опрометчиво делал ставку исключительно на экономический интерес, на рационализацию, собственно, взаимных двусторонних отношений. В то время как Вашингтон работал на политической арене, на политическом уровне и зачищал неугодных себе политиков. Мы же в этой ситуации предпочитали как бы не вмешиваться в политическую в политическую жизнь Евросоюза, а предпочитали выстраивать там рационально прагматичные отношения, но потом, как выяснилось, в общем-то, политики навязали свою бизнесу. И в настоящий момент европейский бизнес, хотя и терпит убытки от санкций и контрсанкций, да, тем не менее вынуждены подчиняться, потому что, ну, как сказать, политики имеют рычаги административного э, давления на предпринимательские структуры и, в общем-то, их достаточно жестко э, давят на предмет э, ужесточения э, их отношений к Российской Федерации. И здесь, если можно, вот такой предпринимать предпри предпри такое ну, скажем, такой э, термин, наверное, он очень может быть преувеличен, но и, 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 видите ли вы попытки, ну, я скажу так, лучше, видите ли вы попытки страны Вашингтона э, окончательно выдавить Россию из, из э, Европы или по, по, порвать ее отношения с западноевропейскими странами, ну, своего рода такое э, соперничество с Россией? Mm -hmm. Ну, как мне кажется, в общем-то, украинский Майдан как раз и является, вот, скажем, таким большим проектом по разрыву российско-европейских отношений, прежде всего, потому что если бы Соединенные Штаты Америки нужно было просто сместить Виктора Януковича, то это бы сделали в 2015 году, то бишь в году уже текущем, да, на который был, собственно, назначены на, э, плановые президентские выборы э, на Украине. И здесь, скорее всего, Янукович бы проиграл, поскольку э, недовольство его правления было сильным и на востоке, и на западе страны. А, то есть э, он почти откровенно проигрывал, причем проигрывал вполне про западного кандидата. Тем не менее, Соединенные Штаты Америки э, фактически сломали Януковича через колено. И это был прямой вызов России, на который она не могла ответить. И этим ответом стал Крым. Ну, в свою очередь, это американцы использовали для того, чтобы развернуть такую антироссийскую истерию в Европе, для того, чтобы запугать европейцев вот неким таким поднимающимся из берлоги русским медведем, который сейчас всех порвет. И именно играя на этой теме, скажем, вот таких европейских фобий перед российской угрозой, американцы достаточно сейчас успешно перепрограммируют европейское общество, перепрограммируют его на активизацию политического и экономического сотрудничества, скажем, такого трансатлантического. Более того, сейчас Соединенные Штаты Америки проводят жизнь на план трансатлантического экономического партнерства, которое предполагает фактически поглощение европейской экономики американскими крупными компаниями. Да еще при том, при таких условиях, что, в общем-то, национальные правительства не смогут даже вмешиваться в деятельность этих компаний. Я думаю, что вот в этой ситуации украинские события, Майдан и Крым, это все в линии одной цепи, чтобы столкнуть Россию с Европой, чтобы оттаскивать в свою очередь оттолкнуть Европу от России, ее оторвать и привязать к, к ресницам США.